光融化一切动荡和曲折。旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园。手中握的幸福，多少都值得守护。远去的梦和一年的世界，不管多漆黑，都要穿越。我们在黑夜里跌撞，曙光中远航，用泪。医院的内部装修已经接近完成，估计在开幕典礼的一个星期前就能如期完工。还有个好消息，这几位著名的专科医生已经确定在我们的医院开诊所。你看一下，有神经外科、脊椎骨科，还有心脏专科。怎么啦？想起菲菲的事。我们医院有那么多经验丰富的专科医生，也许有医生有把握帮菲菲动手术呢。我跟二姐从小就分开，感情不深，关系也不好。可没想到她这么关心我，还及时赶来通知我，救了我一命。这，就是亲情的可贵。二姐现在半身不遂，动手术拿出子弹的存活率也只有百分之二十。我觉得自己很没有用，什么忙都帮不上。我想跟海外医院联络，只要能够帮到二姐，让她重新站起来。什么都愿意尝试。我知道会有点痛，你忍着点。如果不经常按摩，双脚的肌肉会萎缩的。萎缩就萎缩，反正我已经是废人了。病痛可以折磨你的身体。不过，你不可以让病痛摧毁你的意志。越是困难，越要坚强面对。好了，你不要再按了。到时间吃药了。王先生，王小姐，菲菲的情况怎么样？菲菲小姐情绪很不稳定，心情很烦躁，还一直不肯吃药。菲菲一直都很乐观，很坚强。也许只是偶尔发发脾气，我要好好安慰她的。我接触过很多类似的病患，不管他们之前有多么的乐观坚强，遇到瘫痪那么沉重的打击，都要时间去接受。不可能像你们说的那么平静。菲菲小姐的内心一定很难受。他只是掩饰的很好，所以能够看不出来。我希望你们可以多鼓励他，抒发自己的情绪，把自己的感受说出来，把烦恼藏在心里，伤害反而会更大
，菲菲，菲菲，菲菲，你怎么了？来，我扶你。我说个故事给你听。从前，有一个得了重病的人，每天把自己关在房里，看着窗外的叶子慢慢掉落。病人对他的朋友说：“叶子象征他的生命。等最后一片叶子掉下来的时候，他就会死去。”可是，病人一直等，一直等。最后一片叶子始终没有掉下来。他觉得自己不会死，找到对抗病魔的勇气。结果，他康复了。他走出病房，去看树上那片叶子。你猜，他看到什么？原来，最后一片叶子。是他的画家朋友画上去的，目的，是要给他活下去的希望。我不是画家，我不会画叶子，但是，我也能给你勇气，给你希望。菲菲，我爱你。不管以后发生什么事，我都会陪在你身边，跟你一起去面对。嫁给我。等你亲口答应，当我的新娘子
。这么多人，我还是先回家吧。我们只需要你多出来走动，才特地陪你来这里凑热闹的。对啊，菲菲姐，既然都已经来了，就进去看一下嘛。如果你不喜欢的话，我们马上离开。至少应该和子聪和佳慧打声招呼嘛，好不好？我们到里面去参观。二姐他们来了。二姐，方哥，佳慧，恭喜你。谢谢，恭喜你啊！谢谢你们来。不如你们到礼堂参观我们举办的全民防卫展览。是啊，里面有不同的展览摊位，还有不同的队伍，教导一些急救常识，介绍民防活动。我们希望能够提高大家的安全意识。听起来好像还蛮有趣的。快点，我们去看一下。好，走。二姐，有兴趣吗？不如我陪你到处走走吧。你不用一直陪我的，让子聪带你去吧。你忘了，我可是民防志愿队的队长，这些知识我都学过了。你可以去参加其他的活动，我也陪着菲菲的。那好吧，菲菲我就交给你了。我知道你心里很难受，对未来也可能感到灰暗。不过你不要灰心，拿要振作起来。你身边还有很多关心你的人啊，就像洪宽，他真的对你很好。洪光叫我求婚的，真的，恭喜你。我没答应他。我不希望他因为同情我，才做出这样的决定。洪宽是真心爱你的，就是因为爱，才会希望对方开开心心嘛。我现在这个样子，只会拖累他。你有考虑过动手术吗？存活率只有百分之二十，洪宽不肯让我冒这个险。我们的医院有几位著名的专科医生，不如找他们谈谈，也许他们能给你新的希望。是你自己说没什么大碍，就不用赶回来。更何况我在马尼拉真的是很忙，我不在不是更好吗？佳慧可以过来照顾你，你就可以趁机。哎哎哎，你要有心情跟我开玩笑，我这次是死里逃生。可惜二姐，她一辈子要坐轮椅。发生这种事情，谁也不想。而且她是为了救宽哥才中枪的，不关你的事。话不能够这么说。要不是二姐及时来通知我，宽哥和她也不会被金贵打伤了。你知道吗？当我亲眼看到二姐中枪的时候，我是真的很害怕。也很担心，我真的不希望他有事。那一刻，我才觉得，原来我们是一家人。芳芳，你要去看二姐吗？她现在跟宽哥、红瑞一起住，他们两兄弟为了妞里的罗娘恨死我，你才不要送上门给人吧。三哥，我在菲律宾真是大有收获。Mr. Thomas 的五家连锁店生意好，地点也不错。另外五家在年底就要开幕了，以后菲律宾到处都有 New l i t o n o 的连锁店。还有我在马尼拉的工厂已经投入生产，你想想，十家连锁店都跟工厂拿货，每年我可以从 Mr. Thomas 那里赚到多少钱？芳芳，三哥真的很开心。你终于拥有自己的事业了。嗯，我一定会好好做，发展属于我万方方方的糕点王国。不好意思，这是老板的决定。他说，牛里的诺尼亚的价格比较低，提供的又是正宗的牛尼亚贵。我妈十几年前就创立了雷东牛尼亚，我们卖的才是最正宗的牛肉糕点。
。你用的多牛，人家才开了一年多，论历史、论经验都不如我们，怎么能说他们是最正宗的呢？你说什么？我说错了吗？凭什么说你们是最正宗的？李东的人确实是红瑞的妈妈开的，可是他出国了，现在接手的是你们这一批经验不足的年轻人。红瑞是老板娘的儿子，儿子继承妈妈的事业，一代传一代，我们还是最正宗的。可是你们的老板娘从来就没有教过红瑞做糕点，红瑞会做糕点都是跟祥叔学的，对吗？祥叔就是我们 New Little n o r i a 最资深的糕点师傅，请问是徒弟做的糕点正宗，还是师傅做的糕点正宗？芳芳姐怎么会变成这样？芳芳姐说的没有错，妈真的没有教过我做糕点。我的师傅是祥叔。再这样下去也不是办法啊。请问你是这里的老板吗？啊，那东那那是我妈开的，现在由我和我哥负责打理。你好，我姓吴，我是菲律宾华侨，在马尼拉开餐馆。Hello， m r 吴，请问有什么事吗？哦，是这样的，半年前呢，在我的餐馆附近开了一间娘惹糕点店，他们卖的斑斓蛋糕很好吃，而我也听说。你们的斑斓蛋糕也是远近驰名，所以我很想把它引进马尼拉。不知道你们有没有兴趣？你的意思是说想跟我们合作，在马尼拉开店？是的哥，刚才吴先生打给我，说你还没给他回复。嗯，这是我们公司扩展生意的好机会，你为什么不把握啊？哥，芳芳姐抢走我们不少咖啡座的订单，还在外面散布对我们不利的谣言，我们的生意肯定受到影响。这次去菲律宾是我们新的出路。你之前不是一直很希望跟 Mr. Thomas 合作吗？吴先生要我去马尼拉。和他投资伙伴谈合作的细节。可是我暂时不想出国，为什么啊？是不是因为菲菲姐啊？我想花多一点时间照顾她。我最近在找一些有营养又美味的食谱，希望能增加她的食欲。你看，哥，你照顾菲菲姐没有错。可是我们的生意也是要顾啊，我们再也不能错过这一次机会了。不如你去吧。不，我不行的。你叫我做糕点可以，你叫我出国谈生意，我怕搞砸。宽哥，我觉得还是你去比较适合。菲菲姐，我们可以帮你照顾的。我们不跟吴先生合作，他就会找别人。所以这一次，我们势在必得。你们再让我想一想吧牵了你的手，我就不会轻易放开。我爱你，不管以后发生什么事，我都会陪在你身边，跟你一起去面对。
approach us. This environment is good. If you're not coming out, you have to go to some place. Tell me. I'll take you. I want you to go to the Philippines. I know Wu Xian Shen wants you to go to Manila. I don't want you to give me such a difficult opportunity. But I'm going to go to this place for at least a week. There are Hong Rui and Wang Xiaojie. 在地下班后也可以过来陪我的，你不用担心。雷德诺娘是你妈的心血，她把生命交给你，你不可以辜负她。如果因为我让公司失去扩展的机会，我会很内疚的。是你的负担。我一谈完生意，就马上回来。祝雷德诺尼亚成功开拓海外市场。Cheers. Cheers. 等我从马尼拉回来，我带你去一家更浪漫的餐厅，那里还可以看舞蹈表演呢。记得我们在储藏室跳过舞吗？怎么，你想跳舞？真的考虑清楚了。虽然到了 Johnson， 有把我把动手术的存活率提高到百分之四十，不过你要冒的风险还是很大。我知道
。但是如果我不动手术的话，我永远不能像正常人一样。那也不需要隐瞒大家，你为什么不让洪宽陪你一起面对？你这样不告而别，对洪宽的打击一定很大。如果他知道的话，他一定不会让我冒这么大的风险。如果手术成功，我一定会回到红光的身边。如果手术失败，请把这个交给红光。菲菲，我回来了。菲菲，菲菲，菲菲。菲菲，菲菲，开门了，菲菲。不是来过了吗？不要太早了。就算二姐来过，她有心要避开你，你再怎么找也找不到的。欢哥，两年了，你还没有放弃吗？能找的地方我都找过了，寻人启事也登过，私家侦探也请过，就是没有菲菲的消息。就算他写信给大哥报平安，也没有留下任何联络地址，根本是有心在躲着我们。我真的不明白菲菲为什么要走。我说过，会照顾他一辈子。难道他不相信我？他离开，一定是不想拖累你。我会耐心等待，总有一天，他会回到我身边。好漂亮的新娘子，
，谁能娶到你实在是太幸福了。怎么样，喜欢这件婚纱吗？喜欢，但是衣服有点宽。没问题，我们能帮你修改。嗯。我一批的，你找我，亏了多少？两百万。爹地，妈咪。姚先生，姚太太。你们订的菜单啊，太寒酸了，我重新改过了，你看看。佛跳墙、燕窝，妈咪，太夸张了。怎么会呢？要是你们嫌贵啊，大不了叫你爸出钱。钱不是问题，只要宾客们吃得开心就可以了。你接管投资部之后，表现出色，替公司赚了不少钱。这次婚礼的费用由我来负责，就当做是给你的奖励。谢谢姚先生。应该改口叫爸妈。来，吃吧。谢谢。哦，爸，有关投资部是不是又看中什么投资项目？有机会就放胆去做，不用问我。我相信你的眼光，投资部交给你，我很放心。知道了。对了，这些资料你们拿去看看，这几间公寓不错的。我们没有买公寓啊。子聪，你不是要让我宝贝女儿嫁给你之后，还跟你妹妹住在那间旧的公寓吧？住在子聪那里挺好的，风景又美，这里也不错啊，交通方便。去选一间吧，就当做是我跟 Daddy 送给你们的结婚礼物。其实我也有考虑过要投资一间，我们去看一看，再决定要不要买。子聪这么本事，不怕赚不到钱。再说，你很快就是我姚仁义的女婿，以后更要注意自己的身份和地位。嗯。进来，总经理。你没跟任何人说吧？没有。不过投资联军股失利的报告，你要我怎么写？你在账目上删除这项投资，至于公司的亏损。我会用另一项投资赚到的钱填回去。你要我做假账？我现在又不是要吞公司的钱，我只是不想让任何人知道亏损的事。你是负责账目的，做一点小调整有什么难？可是两百万不是小数目，我怕瞒不住。总之，你帮我把账目搞定，我是不会亏待你的。我先出去了，去吧。什么事啊？妈又拿了一些公寓的资料给我们，你说该怎么办？这么多单位，一个也看不上。对我来说，一个家最重要的，不是它有多大，有多华丽，而是它有没有家的感觉。所以我决定结婚以后，搬去跟你跟芳芳一起住。你知道我不想靠你父母买公寓，又不想我为了买公寓要增加负担。你真是个好老婆。你放心，我会尽力做到你妈的要求，不会让你受委屈。嗯。你要投资期货，期货的风险很高，我们投资部向来不碰。我只是看看。虽然大家都说你眼光很准，不过凡事要小心。我眼光最准的，就是能够娶到你这么好的老婆。
，谢谢。他的叉烧跟你比、啊、差得远喽。哎，对了，这次你回来会待多久啊？我已经打算留下来不走了。哎，那香港那边怎么办？温叔要退休了，他本来希望我接手烧拉店，可是我放心不下菲菲，所以就回来了。你妹妹菲菲是不是发生意外啊？你怎么知道？几个月前我在医院看到一个很像她的女孩子，不过。他当时是坐这轮椅的，你是在哪一家医院看到他？不好意思，请问一下，这里有没有一位叫万菲菲的病人？他是住院病人吗？我也不清楚哎，我只知道他曾经来过这家医院。对不起，住院病人没有一位叫万菲菲的，你可以到个别的诊所查询。小姐，你什么时候会来的？前天。我这次回来是为了找菲菲。阿秃说他曾经在医院见过菲菲。你是医院的负责人，能不能请你帮个忙啊？医院进进出出的人很多。我明白。不过，不管机会有多渺茫，我也要试试看。菲菲有心避开大家，一定有她的理由。菲菲离开前，她跟我谈过，我相信她是不想拖累洪宽，不想成为他的负担。那我呢？他为什么连我也要避开？这两年来，我一想到菲菲发生这样的事。我就很自责，为什么在他最需要亲人照顾的时候，我不在他身边？所以这次无论如何，我一定要找到他。你放心，我相信你们兄妹一定很快会团聚的。你真厉害啊！投资期货不止把之前亏损的填回去，还赚了一大笔。期货一点都不难，风险虽然高，但是本小利大，回报率惊人啊！谢谢。两茶匙的糖，对吗？嗯，你还记得啊？当然。<笑>谢谢。客气。在香港过得怎么样小姐，杨小姐，治疗师说你的进展良好，很快就能用拐杖走路了。你的轮椅到时候记得捐给医院哦。要不是你帮我安排手术，又一直照顾我，我这一辈子也不可能再站起来了。想报答我，就帮我一个忙。让我不再为你保守秘密，尤其是对洪宽，你不觉得这么做对他很残忍吗？当初我以为手术成功，我就可以好起来，没想到，医生，你不是说我的手术成功吗？为什么我的脚一点感觉都没有？我们是成功取出了子弹。但是你的脊椎受损的情况，比我们估计的严重。根据 Dr. Johnson 的诊断，目前无法确定你的脊椎神经能否恢复正常。但是你要保持乐观，积极做复健，还是有希望的
，你要坚持下去，你一定会完全康复的。冒险动手术是为了洪宽。如果不能完全复原，我宁愿他把我忘了。给了一个人希望，又让希望破灭，是一件很残忍的事。这两年医生和治疗师都说我恢复的几率很高，不过到现在我都没有办法自己站起来。所以你想等到自己完全康复？再回到洪宽的身边，我希望这个心愿能实现。这一天，一定很快会到来的。跟你说个好消息，我已经过了银行的试用期，他们还加我的薪水呢。下个月开始，我就可以慢慢把医药费还给你了。我们是朋友，医药费的事情就不要跟我计较了。我们不只是朋友，你要跟子聪结婚了，要改口叫我二姐。我们算是一家人了。对了，你大哥回来了。用记忆凝住我所有美好和不舍，让时光融化一切。动荡和曲折，旅途上曾携手一路寻找，起伏飘摇，何处才停歇？在你我梦里的家园，手中握的幸福，多少都值得守护，远去的梦。漆黑，都要穿。